ഗുരുകുലത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച കണക്കിലെ അടുത്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി കമൻറ്റുകൾ വന്നു അതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം വളരെ കുറച്ച് പേർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഇത്തിരി ലോങ് ലെങ്തി ഉള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം ബേസിലേക്ക് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അതിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാൾക്ക് നാളെ മറ്റൊരാൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പല വഴികളുണ്ട് ചില വഴികൾ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കാം ചിലത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെന്ന് തോന്നുന്ന വഴികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക ആ വഴികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംരംഭം വഴി എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലേക്കും കണ്ട ഒത്തിരി കമൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടാമോ ലാബ് എക്സാമിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക എക്സാം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നോർക്കുക നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ജി കെ ആയിക്കോട്ടെ കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റുകാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാമിനും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രം മാറുകയേ ഉള്ളൂ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇത്തിരി ഹയർ ലെവൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് എൽ ഡി സിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തിരി കുറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും കണക്കും ഇത്തിരി ഇത്തിരി കുറഞ്ഞായിരിക്കും ലെവൽ അതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി ചോദിക്കുന്നത് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണെന്ന് അറിയുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലും അയക്കാവുന്നതാണ് ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കുക ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം രാജൻ്റെയും അയാളുടെ അച്ഛൻ്റെയും വയസ്സുകൾ യഥാക്രമം ഇരുപത്തി അൻപതുമാണ് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രാജൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അയാളുടെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും ഓപ്ഷൻസ് എ ആറ് ബി നാല് സി ഏഴ് ഡി രണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം രാജൻ അഥവാ മകൻ്റെ വയസ്സ് എന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അൻപത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ വയസ്സ് ഇരട്ടിയാകുന്നത് രാജൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അയാളുടെ മോനെക്കാളും ഇരട്ടിയാകുന്നത് അതായത് അച്ഛൻ്റെ മോൻ്റെ വയസ്സ് പരസ്പരം ഇരട്ടിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നതിന് നല്ല നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വയസ്സ് എത്രയാകും ഇപ്പം മകൻ്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പം മകൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാവും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തി എട്ടാകും ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാവും അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അമ്പതാണ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്പത് പ്ലസ് ആറ് അമ്പത്തി ആറ് മ
ഇതും ഒരു പ്രൊഗ്രഷനാണ് ഒരു സമാന്തര പ്രൊഗ്രഷനാണ് ഇത് രണ്ട് കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര പ്രൊഗ്രഷൻ നിൽക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിൽ ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ എടുക്കൂ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്നത്തിനാണ് നാല് നാല് ബേ രണ്ട് രണ്ട് അതിൽ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് എക്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യ അതായത് എക്സ് എന്ന സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ പകുതി ആയിരിക്കണം സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്ന് എ പ്ലസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ ബൈ ടു പതിമൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പകുതി ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ സീരിയസ് എങ്ങനെ വരും പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നോക്കൂ പതിമൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാലോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതൊരു സമാന്തര പ്രദർശനമാണല്ലോ പരസ്പരം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ബേസ് അറിയണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തുള്ള പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യം ഒരാളിനെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അയാളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് എങ്കിൽ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ മകൾ ബി സഹോദരി സി അമ്മ ഡി അമ്മായി ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ട്രിക്കൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് ലൈൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് ഇതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് ലൈൻ എടുക്കുക എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് അല്ലേ എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ മകൻ എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ആ ലൈൻ എങ്ങനെ ചുരുങ്ങും അയാളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നാവില്ലേ അയാളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായി ഭർത്താവെന്നായി കാരണം അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവാണ് ആ ലൈൻ ഫുൾ അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി അയാളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഈ എങ്കിൽ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ ആരാണ് സ്ത്രീ ആരെ നോക്കിയായിരിക്കാം പറയുക നിൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് ആരോഗ്യ പറയാൻ കഴിയുക ഒരു മകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളെ നോക്കിയാണ് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ചോദ്യം നോക്കുക ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ആ ആളുടെ ആരാണ് ആരോടാണോ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ആരാണ് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ ആളുടെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ആരോട് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ സ്വന്തം മകനോട് അല്ലെങ്കിൽ മകളോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മകന് ഈ സ്ത്രീ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് ആരായിരിക്കും മകൾക്ക് അമ്മയായിരിക്കും ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും കൂടുതൽ ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഒരു റാങ്ക് ഫയലൊക്കെ മേടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ലൈനെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായി കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ സോ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അമ്മ ചോദ്യം ഗുണനം എന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നത് ഗുണനം പ്ലസ് എന്നത് ഹരണം ഹരണം എന്നത് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നത് മൈനസ് അയാൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഹരണം പതിനൊന്ന് ഗുണം എട്ട് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഒന്ന് ബി രണ്ട് സി മൂന്ന് ഡി നാല് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഹരണം പതിനൊന്ന് ഗുണം എട്ട് അധികം ആറ് എത്രയാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസും പി എസ് സിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പി എസ് സിയിൽ പി എസ് സിയിൽ എൽ ജി എസ് ആവട്ടെ എൽ ഡി സി ആവട്ടെ അല
ഹരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹരണം എട്ട് പ്ലസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൈനസിനെ ആറ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സംഖ്യകൾ കിട്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഗുണനമുണ്ട് ഹരണമുണ്ട് അധികമുണ്ട് കൂട്ടണതുണ്ട് കുറയ്ക്കണതുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലാദ്യം ഏത് ചെയ്യും അതാണ് ചോദ്യം ശരിക്കും ഇതിലുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യും ഗുണനം ചെയ്യുമോ ഹരണം ചെയ്യുമോ അധികം ചെയ്യുമോ അതിന് കണക്കിൽ ഒരു റൂളുണ്ട് ആ റൂളാണ് വി ബോട്ട് മാസ് റൂളാണ് വി ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരിക്കലും അങ്ങനെ പി എസ് എക്സാമിൽ വരാറില്ല വിനാക്കുളം മീൻസ് ബാർ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ബി ബോർഡ് മാസിലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് അതായത് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം നിന്നിട്ട് അതിൽ ബ്രാക്കറ്റുകളുണ്ട് അധികമുണ്ട് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് ഗുണനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാദ്യം ചെയ്യണം ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏത് ചെയ്യണം ഓ ഓഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞത് ഓഫാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ബോർഡ് മാസ്റ്റിലെ ഡി ഡിവിഷൻ അഥവാ അത് കഴിഞ്ഞത് ഹരണം എം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുണനം ചെയ്യണം എ അത് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടണം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് എസ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ബ്രാക്കറ്റും ഓഫും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് വി ബോർഡ് മാസിലെ ബി ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഓഫ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കൂട്ടണം അതിനുശേഷം കുറയ്ക്കണം ഈ വിനാക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സി എക്സാംസിൽ വരാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഗുണനമുണ്ട് പിന്നെന്താണുള്ളത് അധിക ചിഹ്നമുണ്ട് ഗുണനാണോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അധിക ചിഹ്നമാണോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് മാസിൽ ആദ്യം വരുന്ന എം ആണ് മാസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഗുണം പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അധികം പതിനൊന്ന് ഹരണം എട്ട് മൈനസ് ആറ് ഇപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റ് തീർന്നിട്ടില്ല ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് അധികം പാവുന്ന എത്രയാണ് അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് ഹരണം എട്ട് മൈനസ് ആറ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം ഹരണമുണ്ട് മൈനസും ഉണ്ട് ഏതാദ്യം ചെയ്യണം ഡിവിഷനാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക അമ്പത്താറ് ബൈ എട്ട് മൈനസ് ആറ് അമ്പത്താറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും ഏഴ് മൈനസ് ആറ് ഒന്ന് സോ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നാണ് ഉത്തരം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മറക്കരുത് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റുള്ള തീർക്കണം അതിനുശേഷം ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫിൻ്റെ തീർക്കണം അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് ഓർഡർ എൺപത്തിയഞ്ച് എട്ട് ഗുണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരണം ആറ് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ പൂജ്യം ഓപ്ഷൻ ബി മൈനസ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏഴ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് ഗുണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരണം ആറ് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ വി ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഓഫ് വന്നുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയത് എന്താണ് ഈ ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഗുണിക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എട്ട് ഗുണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരണം ആറ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഗുണം മൂന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യും ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സിക്സ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഗുണം മൂന്നാണ് അത് ആദ്യം ചെയ്യണം എട്ട് ഗുണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം ആറ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഗുണം മൂന്ന് പതിനെട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗുണനോ ഹരണോ മൈനസ് ഉള്ളൂ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷനാണ് അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് വേട
ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കുക ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓൾ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് എ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓൾ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഭീകരമായുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടികളിൽ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതും ഒത്തിരി സമയം കളഞ്ഞതും ഒത്തിരി പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ല രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് അതായത് ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇരുപത്തേഴിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് അതായത് ത്രീ ഏസ് ത്രീ മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും സോ അതിന് രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാലോ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എട്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ത്രീ മൂ ഇരുപത്തേഴിന് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതി ഹരിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഓൾ റേസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എ ഒരു എ റേസ് ടു എം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു എം ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എ റേസ് ടു എം എൻ എന്ന് എഴുതാം ആ മേളത്തെ എമ്മു എന്നും എന്ത് ചെയ്ത് ഗുണിച്ചാൽ മതി എ റേസ് ടു എം എൻ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കിടക്കുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീക്ക് പുറത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് ടു റേസ് ടു ത്രീക്കും ത്രീ റേസ് ടു ത്രീക്കും പുറത്ത് ഒരു ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ എഴുതും അതിന് നേരിട്ട് ഉള്ളിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും ടു റേസ് ടു ത്രീ ഗുണം ടു ബൈ ത്രീ പുറത്തുള്ള ടു ബൈ ത്രീ ഉള്ളിൽ ഗുണിച്ചു താഴെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഗുണം ടു ബൈ ത്രീ ഹരിക്കണം ഇതിനും ഉള്ളിൽ ഗുണിക്കുന്നു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഗുണം മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇനി നോക്കൂ ടു റേസ് ടു ടു ഗുണം ടു ബൈ ത്രീയിൽ ത്രീ ത്രീ വെട്ടിപ്പോവില്ലേ വെട്ടിപ്പോവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗുണം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ആറ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് രണ്ട് കേസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ വെട്ടിപ്പോന്നു കരുതുക മേളിൽ തരും ടു റേസ് ടു റേസ് ടു ടു മാത്രം വരും താഴെയും ത്രീ ത്രീ വെട്ടിപ്പോവും ബാക്കി എത്ര വരും ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ മാത്രം വരും ത്രീ റേസ് ടു ടു വരും ഹരിക്കണം ഫൈവ് ഫൈവ് വെട്ടിപ്പോവുമല്ലോ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉള്ളു ഓക്കെ ടു റേസ് ടു എത്രയാണ് നാല് ടു ത്രീ റേസ് ടു എത്രയാണ് ഒൻപത് നാല് ബൈ ഒൻപത് ഹരിക്കണം ഈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് മേളിൽ മൈനസ് ആയി കിടന്ന രണ്ട് അത് ഒന്നിന് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അതായത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ഈ സാധനം മേളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രിയ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയായി ഫോർ ബൈ നയൻ ഹരിക്കണം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു എത്രയാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാല് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിലാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് നാല് ബൈ ഒൻപത് ഹരണം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയെ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹരി അതിൽ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി നാല് ബൈ ഒൻപത് അങ്ങനെ തന്നെ എ
നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ വ്യത്യാസമാണ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ വ്യത്യസ്തമാണ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എൺപത്തി ഒന്നിനെ വേണമെങ്കിൽ ആ വ്യത്യസ്ത നമ്പറായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും കാരണം എന്താണ് എൺപത്തൊന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു സ്ക്വയർഡ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് ഒൻപത് കൊണ്ട് എൺപത് ഒൻപത് എൺപത്തൊന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ വേറെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യകളും ഒരു സംഖ്യയുടെയും സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇതൊരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഖണ്ഡ സംഖ്യയാണ് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യകളെ ഒന്നും പിന്നെ ആ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പം മൂന്ന് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഖണ്ഡ സംഖ്യ മൂന്നിന് ഏതൊക്കെ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ചൊരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അഞ്ചിനെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ചിന് അഞ്ചിനെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊരു സംഖ്യയാണോ ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് വേറെ ഒരു ഘടകങ്ങളുമില്ല ഈ പ്രൈം നമ്പറുകളെ ഒന്ന് വെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകൾ തന്നെ വെച്ച് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നിനെ വേണമെങ്കിൽ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഏഴ് ഓക്കെ അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അമ്പത്തൊന്നിനെ എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്പത്തൊന്നിനെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അതുമല്ല എൺപത്തൊന്നിനെ ഒൻപത് വെച്ചും മൂന്ന് വെച്ചും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമല്ല പക്ഷേ മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ മുപ്പത്തി ഒന്നും ആ സംഖ്യ തന്നെയും ഒന്നും വെച്ച് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഇതും ഉത്തരമായിട്ട് വരാം പി എസ് സി ഇതിന് ഏതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയില്ല പിന്നെ ഈ പ്രൈം നമ്പറുകൾ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൈം നമ്പറുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കോടി അക്കങ്ങളുള്ള പ്രൈം നമ്പർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഗിംസ് എന്ന പറഞ്ഞൊരു സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം നമ്പറുകളുള്ള ഒരു പ്രൈം നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനവർ ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയെ കണ്ടാണ് സമ്മാനം അവർ കൊടുത്തത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അവരത് സമ്മാനത്തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു കോടി അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അതായത് ആ നമ്പറിനെ ആ നമ്പറും പിന്നെ ഒന്നും വെച്ച് മാത്രമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് പ്രൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം ഇരുപത് മീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് എ ടെൻ റൂട്ട് ടു എം സ്ക്വയർ ബി നാനൂറ് എം സ്ക്വയർ സി ഇരുന്നൂറ് എം സ്ക്വയർ ഡി നൂറ് എം സ്ക്വയർ ഒരു സമചതുരം എന്താണെന്നല്ല കുറയാലോ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചതുരം സമചതുരം അതിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ആണെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എ ആണെങ്കിൽ നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളങ്ങൾ എ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അത് നീളം ഗുണം വീതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കിട്ടും ഇപ്പോൾ എ ആണ് നീളമെങ്കിൽ സമചതുരത്തിൻ്റെ കേസിൽ വീതിയും അപ്പം ഏരിയ എത്ര വരും എ ഗുണം എ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വികരണം ഇരുപത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം ഇരുപത് വികരണം അഥവാ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് നമുക്ക് ഡി എഴുതാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വികരണം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഏരിയ അഥവാ വിസ്തീർണം കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് തന്നിട്ട് അ
മൂന്നാം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ തുകയാണ് നാലാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മോഹൻ സംഘയുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ പത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയായിരിക്കും ആറ് പ്ലസ് പത്ത് പതിനാറായിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യ ഓക്കെ ഇത്തരം പ്രോളങ്ങളും കൂടുതൽ ചെയ്യുക ചോദ്യം ഒരാൾ വിറ്റ വിലയുടെ ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് ഭാഗം നഷ്ടത്തിൽ ഒരു സൈക്കിൾ എണ്ണൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര ഓപ്ഷൻസ് എ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബി തൊള്ളായിരം സി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈക്കിളിൻ്റെ വാങ്ങിയ വിലയാണ് ഒറിജിനൽ വിലയാണ് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വിറ്റ വില എത്രയാണ് സെൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻഡ് എന്താണ് ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് ഭാഗം നഷ്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ഒന്ന് നഷ്ടത്തിൽ ആണ് സൈക്കിൾ വിറ്റത് അതായത് വിറ്റ വില എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒൻപതിലൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒൻപതിലൊന്ന് ഭാഗം നഷ്ടത്തിലാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര രൂപ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റ് വിറ്റു എന്നെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ വിറ്റ വിലയുടെ ഒൻപതിലൊന്ന് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ വൺ ബൈ നയൻ ഓഫ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് എത്രയാണ് അതിന് അവിടെ കുളിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഇസിക്കൽ ടു എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ് നീട്ടും അതായത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് അതായത് വിറ്റ വിലയുടെ ഒന്ന് ഭാഗം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒൻപതിലൊന്നാണ് നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്നതിനായിട്ട് എണ്ണൂറ്റി പത്തിന് വൺ ബൈ നയൻ കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ മതി അപ്പം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം സാധനത്തിൻ്റെ വിറ്റ വില അറിയാം എത്ര രൂപ നഷ്ടത്തിന് വിറ്റേന്നും അറിയാം ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് കാണുക എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ വില കാണുക യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വില പ്ലസ് എത്രയ്ക്കാണ് നഷ്ടത്തിന് വിറ്റത് അതിൻ്റെ തുകയായിരിക്കില്ലേ സോ വിറ്റ വില അറിയാം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് എത്ര നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പം ശരിക്കുള്ള പൈസ എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഈ പ്രോബ്ലങ്ങളും ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിരുത്തി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഐഡിയ കിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ തെറ്റിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മെത്തേഡ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരുന്ന രീതി കാരണം ഇരുത്തി വായിക്കുക ആ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നു കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുക ഈ പ്രോബ്ലംസും കൂടുതൽ ചെയ്താലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലും അയക്കാവുന്നതാണ് ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കുക ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ സോ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജയ് ഹിന്ദ് വന്ദേ മാതരം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കു